హలో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు చికెన్ పాలకూర చేస్తు కర్రీ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టుకున్నాను పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను వేసుకొని రెండు పెద్ద సైజు ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని అందులోకి వేసుకున్నాను ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆనియన్ మంచిగా ఫ్రై కావడానికి తొందరగా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా వంటలు మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి సాల్ట్ వేసుకొని మంచి ఫ్రై కానియాల ఆనియన్ అంతా ఇగోండి ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకోవాలా వేసుకొని అవి కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మంచిగా అవి మొత్తం ఫ్రై అయినాయి ఇప్పుడు అందులోకి అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలా నేను వన్ టీ స్పూన్ వేసుకు వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను వేసుకొని మంచి కలుపుకోవాలా నెక్స్ట్ ఇందులో పసుపు వేసుకోవాలా కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకొని మంచి కలుపుకోవాలా మొత్తము ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలండి నేను చికెన్ మంచి కడిగి పెట్టుకున్నాను వన్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకొని మొత్తం కలుపుకోవాలా వన్ కేజీ చికెన్కి నేను సిక్స్ పాలకూర కట్టలు తీసుకున్నానండి ఒక ఆరు కట్టలు తీసుకున్న పాలకూర ఇది మొత్తం మంచి కలుపుకోవాలి చికెన్ అంతా కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ మంచిగా టూ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టేసేయాల ఇప్పుడు మంచిగా అది ఫ్రై అయినాక ఇప్పుడు అందులోకి సరిపోయేంత కారము మీ టేస్ట్ తగ్గట్టండి మీరు ఎక్కువ తింటే కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోండి మీ తక్కువ తింటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి సాల్ట్ ఉప్పు సరిపోయేంత ఉప్పు చికెన్ మసాలా కొద్దిగా గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి కలుపుకోవాలి మంచిగా మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచిగా మొత్తం కలుపుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని స్టవ్ చిన్నగా పెట్టేసి ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా ఉడకనియ్యాలండి ఆయిల్ అది చూడండి ఇప్పుడు మంచి ఉడికిపోయింది కదా మళ్ళీ ఒక్కసారి కలుపుకోవాలండి కర్రీని మొత్తం కలుపుకొని నేను ఇక్కడ ఉడికిందా లేదా అని చూసిందండి చికెను నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉడకాలండి చికెను అప్పుడు పాలకూర వేసుకోవాలి మరి మొత్తం ఉడికినాక వేసుకుంటే మెత్తగా అయిపోతుంది పాలకూర ఉడికేటప్పుడు మళ్ళీ చికెన్ ఇంకా మెత్తగా అయిపోతుంది చికెన్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఉడికినప్పుడు వేసేసుకుంటే పాలకూర తొందరగా ఉడికిపోతుంది కదండి దాంతోపాటు ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉడికిపోతుంది పాలకూర వేసుకున్నాక నేను నాలుగు కట్టలు తీసుకున్నానండి వన్ కేజీ చికెన్కి మంచి పాలకూర కూడా కట్ చేసి మంచి కడిగి పెట్టుకున్నాను మొత్తం కలుపుకోవాలి పాలకూర అంతా వేసుకొని మంచి కలుపుకోవాలి కలిపి మళ్ళీ మూత పెట్టుకోవాలి సిమ్ల పెట్టే స్టవ్ పెద్దగా ఉంటే మాడిపోతుంది సిమ్ల పెట్టే చేసుకోవాలి మళ్ళీ మంచి కలుపుకోవాలండి ఒకసారి ఇంకా వాటర్ ఉంది మొత్తం పాలకూర వేసిన తర్వాత వాటర్ కూడా వస్తుంది కదండి మళ్ళీ కలిపి మూత పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మూత తీసి చూడాలండి అంటే చికెన్ రెడీ అయిపోయింది మీకు ఆయిల్ మొత్తం సైడ్ లో ఆయిల్ వచ్చింది కదా అని చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు పైన కొత్తిమీర వేసుకోవాలి అంతే చికెన్ రెడీ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి